അസലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു മുഹിബീങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനു ഉമർ റബി അള്ളാഹു പറയാണ് ഒരു അവസരത്തിൽ കുന്തു ജാനിസൻ മഹ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മളെല്ലാവരും മുത്തനബീൻ്റെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നൊരു സന്ദർഭം ഫജാ റജുലു മിനൽ അൻസാരി അൻസാരികൾ എന്ന് വരാൾ വന്നുകൊണ്ട് മുത്തനബിയോട് സലാം ചൊല്ലി കണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അയ്യുൽ മൂമിനീന അഫുലു മൂമിനീങ്ങൾ വെച്ച് ഏറെ പോരിശ ശ്രേഷ്ഠത ആർക്കാണ് നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഏറെ നല്ല സ്വഭാവക്കാരൻ നല്ല എല്ലാവരോടും നല്ല സ്നേഹത്തോടുകൂടെ സൽസ്വഭാവി ആരാണോ അവനാണ് മൂമിനിങ്ങളെ ഏറെ പോരിശ ഉള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാണ്ട് വീടും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഫയ്യുൽ മുസ്ലിമീന കിയസ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഏറെ ബുദ്ധിമാൻ ആരാണ് നബിയെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു അതിനിക്ക് മറുപടി നൽകി ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ ആരാണ് നബിയെ അപ്പോൾ കാല അള്ളാഹ് സുരു പറഞ്ഞു ആരാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്സറുഹും നിൽ മൗത്ത് മരണത്തിന് എന്നും ഓർക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ എന്തേ അവൻ ബുദ്ധിമാനാകാനുള്ള കാരണം വഹ്സുരുഹും ലിമാബാദോ ഇസ്തീദാദൻ ഉലായിക്കൽ അക്കിയാസ് ഒരാൾക്ക് എന്നും മരണത്തിന്റെ ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെന്നും ആഹ്റത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവനും എന്റെ ആഹ്റ ജീവിതം വിജയിക്കാൻ വിജയിക്കണമെന്നുള്ള ആ ബോധത്തോടുകൂടെ ആ തിരിച്ചറിവിനോടുകൂടെ അവൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതം നന്നായി കിട്ടുകയാണ് അവനൊരു ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് കാരണം തീരാത്തൊരു ലോകത്തിന് വേണ്ടി അവൻ എന്നും അധ്വാനിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യുന്നവൻ അവനല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറയാം ഇവിടെ ഈ ഹദീസിൽ അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടായിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നാം നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാവുക നല്ല സ്വഭാവത്തോടുകൂടെ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം എല്ലാവരാൾ ഒരു ശ്രേഷ്ഠത ഉള്ള ആളായി തീരുന്നു അതോരോ അതോടുകൂടെ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നും മരണത്തിന് ഓർക്കുക മരണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടേ നാം ജീവിക്കുന്നവരാകണം ഈ മരണത്തിന് എന്നും ഓർക്കണം ഓർക്കണം എന്ന് അബ്ബാഹു റസൂലും ഇസ്ലാമും നമ്മെ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം മരണത്തിന്റെ ഓർമ്മയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദുനിയാവിൽ നാം എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ട് എന്ത് ഹറാമിയത്ത് ചെയ്യാനും എന്ത് പറയാനും എന്തും എന്ത് ചിന്തിക്കാനും എന്ത് ചെയ്യാനും നമുക്ക് നമ്മൾ ധൈര്യപ്പെടുന്നത് മരണത്തിന് മുന്നിൽ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് മരണത്തിന് നാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുസ തീർച്ചയായും നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് അത്രത്തോളം പേടി വരും ഏതൊരാളോടും എന്ത് എന്ത് ഇടപാട് ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പേടി എനിക്ക് മരണത്തിന്റെ ശേഷം എനിക്ക് ജീവിതമുണ്ടെന്നും അള്ളാഹ് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിക്കുമെന്നും എന്റെ എല്ലാ ഒരു ഒരു നിമിഷങ്ങളും അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ ചോദ്യമുണ്ടാകും എന്റെ കബറിടം എന്റെ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം അവിടെ സാഹിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ള ആ ചിന്ത ആ ഓർമ്മ ആ പേടി ആ ഭയപ്പെടുത്തൽ നമ്മുടെ കൽബിൽ എന്നുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം എല്ലാവരാളും നല്ലൊരു ബുദ്ധിമാനും എല്ലാവരാളും നാം പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ലവരെ ആളായി തീരുന്നു മരണത്തിന് ചിന്തിക്കലോടുകൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠത അതാണ് എല്ലാവരാളും നാം നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കുക നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരാളും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാ അതേ സമയത്ത് മരണത്തിന്റെ ചിന്തയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് തോന്നിയതുപോലും ജീവിക്കാൻ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സന്ധങ്ങൾ ഈ ഹദീസ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കുക നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിലൊക്കെ നല്ല സ്വഭാവം നല്ല സ്വൽസ്വഭാവം ആരോടും ദേഷ്യം ആരോടും വൈരാഗ്യം ആരോട് എന്തും ഇങ്ങോട്ട് നമ്മോട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വൈരാഗ്യം കാണിക്കട്ടെ എല്ലാവരോടും നല്ല തുറന്ന മനസ്സ് വിശാലത മനസ്സോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയും അതോടെ അതോടുകൂടെ എന്നും മരണത്തിന് ഓർക്കുന്ന എന്നും ഏത് സമയത്തും മരണത്തിന് ചിന്തിക്കുന്ന മരണത്തിന് ഓർക്കുന്ന മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചായി ഒരു നല്ലൊരു മൂമിനായി ജീവിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അള്ളാഹു സുബാന ഭൂവത്താല അത്തരത്തുള്ള നല്ലൊരു ജീവിതം തന്നുള്ളാവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഇഷ അള്ളാഹ് പുതിയൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം അ